ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു റിനോസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് വന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് മടുത്തു അപ്പം എല്ലാവരും ഷെയർ ഒക്കെ ചെയ്യണം എൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു നാടൻ ഡിഷായിട്ടാട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് കൽത്തപ്പം കൽത്തപ്പം അധികം ആൾക്കാർക്കും അറിയാവും പക്ഷെ എൻ്റെത് കുറേ പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ എൻ്റെ ഉമ്മയും ഞാനും ഒക്കെ പരീക്ഷ നോക്കിയതാണ് ഒരു നാലഞ്ച് പ്രാവശ്യം ഫ്ലോപ്പ് ആയതാണ് പക്ഷേ ഇന്ന് ഇതാ നല്ല പോലെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൽത്തപ്പായി കിട്ടി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ശർക്കരയാട്ടോ ജാഗരി അതൊരു അഞ്ച് അച്ച ഇത് വലിയ ടൈപ്പ് ശർക്കരയാണ് നമ്മുടെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് അച്ച് വേണം അതിലേക്ക് ഒരു ഹാഫ് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ഒരുക്കിയെടുക്കുക വേണ്ടത് ഇനി പച്ചരിയാണ് പച്ചരി നമ്മളൊരു ആറ് മണിക്കൂറെങ്കിലും കുതിർത്ത് വെക്കണം നാല് മണിക്കൂർ മിനിമം നല്ലപോലെ ടേസ്റ്റ് നല്ലപോലെ അരഞ്ഞ് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആറ് മണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വെക്കണം പിന്നെ ഒരു ഹാഫ് കപ്പ് തേങ്ങ ചിരവിയതുക്ക് ഒരു ഹാഫ് കപ്പ് നമ്മുടെ ചോറില്ലേ അത് പിന്നെ ഒരു ഹാഫ് കപ്പ് വെള്ളം ഒരു നാലോ അഞ്ചോ നമ്മുടെ ഏരയ്ക്ക ഇടുന്നുണ്ട് അത് ഇതിലേക്ക് ഇടുക അല്ലെങ്കിൽ പൊടിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ അരച്ച് വെച്ചേക്ക് ഇടാം നല്ലപോലെ അരഞ്ഞ് കിട്ടണം അരഞ്ഞതിലാണ് അരയുന്നത് എത്രയോ അത്രയും നന്നാവുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നല്ലപോലെ ഫൈനായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക പിന്നെ അരിയൊന്നും കൂടിപ്പോകരുത് നമ്മുടെ ചോറ് കൂടിപ്പോകരുത് ചോറ് കൂടിപ്പോയാൽ നല്ല ഒട്ടിപ്പോവും അതായത് പോലെ നല്ല തരിയൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇതുപോലെ അരഞ്ഞ് കിട്ടണം ഇനി ഞാൻ ഒരു പോഷനും കൂടെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കപ്പ് അരിയാണ് നേരത്തെടുത്തത് ഞാൻ ഒരു കപ്പും കൂടെ എടുത്തിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹാഫ് കപ്പ് തേങ്ങയും ഹാഫ് കപ്പ് ചോറും ഏലിക്കായും ഹാഫ് കപ്പ് വെള്ളമൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ അരച്ചിട്ട് രണ്ടപ്പം ചുടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇതാ ഇതാ ഇതുപോലെ ഇത് നല്ല കട്ടിയുണ്ടല്ലേ നമ്മുടെ ഒരു ഇഡ്ഡലി മാവിൻ്റെ ഒക്കെ പരുവത്തിലായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ശർക്കര ഒരുക്കി വെച്ചതാണ് ഇത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് തണുത്ത ശേഷം നമ്മൾ ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല ഇത് നല്ലപോലെ തിളപ്പിക്കണം നല്ല തിളപ്പിച്ച് നല്ല ബബിളായി വരുന്ന ആ ടൈമിൽ നേരെ നമ്മുടെ ബാറ്ററിയിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അല്ലയെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വരില്ല നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അളവും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയാലേ നമുക്കൊരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൽത്തപ്പം കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് നല്ലൊരു തിരച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാറ്ററിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അരിച്ച് വേണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഇതാ നല്ലപോലെ അരിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലുള്ള കരടൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇതാ ആ നമ്മുടെ ആ പാത്രത്തിൽ തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒരു ഹാഫ് കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് അത് നല്ലപോലെ തിളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും നല്ല തിളച്ച് വരുമ്പം തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം നമ്മുടെ ശർക്കര ഉരുക്കിയത് നല്ലപോലെ മിക്സാക്കിയെടുക്കുക വല്ല കട്ട പിടിച്ചാൽ ഒന്നും പേടിക്കണ്ട ഒന്ന് മിക്സിയിൽ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് അടിച്ചാൽ മതി എന്നാൽ ശരിയായിക്കോളൂ നല്ലപോലെ കട്ടില്ലാതെ ഇളക്കി വെക്കണം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം കാരണം കുറെ ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെ ഫ്ലോപ്പായി പോയാലുണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഇത് വ്യൂ പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ എക്സ്പേർട്ട് ആവും എന്നാലും ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് എൻ്റെ റെസിപ്പി ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യണം പിന്നെ ആ വെള്ളം കൂടെ ഞാൻ അരിച്ച് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ പഞ്ചസാര ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്ത് വരാൻ നമ്മുടെ സോറി ശർക്കര ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്ത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മധുരം ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ശർക്കര ചേർക്കുക കേട്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് അധികം മധുരം ഇഷ്ടമല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാനൊരു അഞ്ച് അച്ച് എന്നാൽ തന്നെ നല്ല മ അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള നമുക്കുള്ള മധുരം ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഇനി ഇതാ വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ച് നമ്മുടെ മാവ് ഒരു ദോശമാവിൻ്റെ ഒക്കെ പരുവത്തിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണ്ടത് വലിയ ജീരകമാണ് വലിയ ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഇതാ അതും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നല്ലപോലെ മിക്സാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ മിക്സൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് വന്നിട്ട
അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ല പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ചേർക്കാത്തതൊക്കെ ചേർക്കാട്ടോ ചെറിയ ഉള്ളി ചെറിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞിട്ട് അത് ഈ കൊ തേങ്ങ വറുത്ത് ചേർക്കുമ്പോൾ അതും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടുട്ടോ എനിക്ക് പിന്നെ തോന്നി അതും കൂടെ ചേർത്താൽ മതിയായിരുന്നു എന്ന് കാരണം നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും അതിന് ഞാൻ ഇപ്പം അത് ചേർക്കുന്നില്ല എന്താ നെയ്യാണ് നല്ല മിൽമൻ്റെ നെയ്യാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് അത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇനി ഞാൻ ക്യാഷ്യു ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി വെറും തേങ്ങയും ചെറിയുള്ളിയും ചേർത്താലും നല്ല ടേസ്റ്റാട്ടോ ഇനി ഇതാ നല്ലപോലെ ക്യാഷ്യൂസൊക്കെ ആ നെയ്യിൽ നല്ല വരണ്ട് വരണ്ട് വരട്ടെ ഇതാ നല്ലതായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് കോരിയെടുക്കാം അങ്ങനെ കോരി അത് മാറ്റി വെച്ചു ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് തേങ്ങയാണ് ഞാനൊരു ഹാഫ് മുറി തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല തേങ്ങ നല്ലപോലെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഹാഫ് മുറി തേങ്ങ ഫുള്ള് എടുത്ത് അതിനെ കൊത്തിയരിഞ്ഞ് വെച്ചതാണ് അതാണ് അതും നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതും വറുത്ത് കോരാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതാ രണ്ടും ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മുകളിലൊന്നും ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാക്കി ആ കോക്കനട്ട് ഫുള്ള് നമ്മുടെ ബാറ്ററിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഈ നെയ്യ് ഈ നെയ്യ് ഫുള്ളായിട്ട് അത്ര നെയ്യൊന്നും വേണ്ട നമ്മുടെ കുക്കറിലൊന്ന് പുരണ്ട മാത്രം മതി നെയ്യ് രണ്ട് കുക്കറിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടപ്പായിട്ട് രണ്ട് കുക്കറിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ കുക്കറിലും അതുപോലെ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് നെയ്യ് പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ നെയ്യ് ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ എല്ലായിടത്തും സ്പ്രെഡ് ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതാ നമ്മുടെ തേങ്ങ അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് തേങ്ങ കൊത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കുക നല്ല പോലെ എല്ലായിടത്തും ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കുക്കറിൽ നല്ല പോലെ പുകഞ്ഞ് വരില്ലേ നല്ല തീയായി നല്ല ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുക്കർ ഒന്ന് പുകയും നമ്മൾ എന്ത് പാത്രം വെച്ചാലും ഒന്ന് പുകയും ആ പുകയുന്ന ടൈമിൽ വേണം നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഒഴിക്കാൻ അങ്ങനെ കണ്ടോ പുക വരുന്നേ കണ്ടോ ഇനി വേണം നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഒഴിക്കാൻ എന്നാലേ ഉള്ളൂ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടാട്ടോ എന്നിട്ട് ഞാൻ മറ്റേ നമ്മുടെ മുകളിലിടാനൊന്നും മറന്നിട്ടൊന്ന് അടച്ചു എന്നിട്ട് അപ്പം തന്നെ എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തുറന്നതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഇതാ നമ്മുടെ തേങ്ങ കൊത്തും ക്യാഷ്യു വറുത്തതും ഒന്ന് മുകളിലൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ചെറിയ കുക്കറും അത് ചെറിയ കുക്കറും ആയ വലിയ കുക്കറും ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ കുക്കർക്കുള്ള ബാറ്റർ ആട്ടോ നമ്മൾ ഇത് ഉണ്ടാകുക വൺ കപ്പ് ആയാലും ചെറിയ കുക്കറിലാണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാക്കാം അങ്ങനെ ഞാൻ ഇതിൽ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ മൊത്തം മൂന്നെണ്ണം ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നൈബേഴ്സിനൊക്കെ കൊടുത്ത് ഞങ്ങൾ കഴിച്ച് നല്ല എല്ലാവരും നല്ല അഭിപ്രായം തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി ഇതാ അതിൻ്റെ ബബിൾസ് വരും നമ്മൾ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് മുകളിൽ ഒരു ബബിൾസ് പൊങ്ങും അങ്ങനെ ബബിൾസ് പൊങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ ആണ് ആവി വരിക വിസില് വെക്കരുത് വിസില് വെക്കാൻ വെക്കാതെ നിൽക്കണം എന്നിട്ട് ആ നല്ല പോലെ ആവി വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ക കൽത്തപ്പം റെഡി ആയിരുന്നു നല്ല പോലെ ആവി വന്നാൽ നമ്മുടെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കൽത്തപ്പം റെഡി ആയി എന്നാണ് അർത്ഥം അങ്ങനെ അതാ നമ്മുടെ കൽത്തപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് ടൈം ആ ആവിക്കൊന്ന് പോയതിന് ശേഷം ഒന്ന് തുറന്നിട്ട് ഒരു കത്തി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുത്തി നോക്കുക കണ്ടോ ഉള്ളൊക്കെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ സൈഡ് ചൂന്ന് കൂടെ ചൂടാറി ഒന്ന് തണുത്ത ശേഷം അതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി മാറ്റിയിട്ട് നമ്മുടെ കുക്കറിൽ നിന്ന് അതിനെ അടർത്തിയെടുക്കാം അങ്ങനെ അതാ നമ്മുടെ കൽത്തപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല കണ്ടോ അടിഭാഗമൊന്നും തീരെ കരിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല കരിയൊന്ന് പേടിയുള്ളവരാണെങ്കിൽ കുക്കറിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു അടപ്പ് വെച്ച ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കുക ഒന്നും പറ്റില്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ സിമ്മിൽ വേണം വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്ലെയിം കൂട്ടരുത് സിമ്മിൽ തന്നെ വേണം വെച്ച് വേവിക്കാൻ അങ്ങനെ വെച്ച് വേവിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതാ ഇതുപോലെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൽത്തപ്പം കിട്ടും അങ്ങനെ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫ്ലോപ്പായി പോയതൊക്കെ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം താങ്ക് യു ആൾ കീപ്പ് സപ്പോർട്ടിങ്